ওয়েলকাম ব্যাক গাইস আমরা এখন কথা বলবো হচ্ছে কিভাবে ফেসবুক পিকজাল সেট আপ করতে হয় প্লাগ ইনের থ্রোতে এবং সেটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে সেই জিনিসটা দেখবো তো চলেন আমরা স্টার্ট করি তো সেক্ষেত্রে আমি একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করব এবং যেটার নাম হবে হচ্ছে পিকজেল ক্যাফেন আর এক্সপ্রেসর এই প্লাগ ইনটা নিয়ে কাজ করব তো সেক্ষেত্রে এটা ইনস্টল দিলাম এবং অ্যাক্টিভেট এই মুহূর্তে আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো কোড সেট আপ করা নাই আমরা এইখান থেকে দেখতে পারি বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে বিজনেস সেটিংস ইভেন্টস ম্যানেজার এটা ইনস্টল হয়ে গেছে এরপর জেনারেল সেটিংস দেন আমাদের এখানে আইডি প্লেস করতে হবে সো এখানে আমরা এইটার যে পিকজেলটা আছে সেই পিকজেলটা এখানে বসাবো তো এই যে পিকজেল আইডি এটা এখানে প্লেস করলাম এবং এটা অ্যানেবল করে দিব এক্ষেত্রে কাস্টম অডিয়েন্স এটা ওপেন থাক এবং কনভার্সন সবগুলো ভিউ ক্যাটাগরি আছে ভিউ প্রোডাক্ট অ্যাড টু কার্ড ভিউ চেক আউট পার্সেস কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশন এগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল থাকুক কোনো অসুবিধা নাই এক্ষেত্রে আমি সেভ দিলাম এবং আমরা যদি এখন একটা লোড দিই আশা করি পিকজেলটা ফায়ার হচ্ছে দেখতে পাই পিকজেল ফায়ার হচ্ছে এটা ডিফল্টভাবে এই প্লাগ ইনের একটা ইভেন্ট সেন্ড করতেছে এবং আমরা যদি একটা ক্যাটাগরিতে যাই তো সেক্ষেত্রে একটা ক্যাটাগরি ইভেন্ট ফায়ার হবে দেখতে পাচ্ছি এটা পেজ ভি হচ্ছে প্রোডাক্টে যদি যাই এক্ষেত্রে ভিউ কন্টেন্ট যেটা আমাদের এবং সেই সাথে অ্যাট্রিবিউটগুলো সার্ভ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্যালু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোডাক্ট নেম সেই ডিটেলসগুলো পাচ্ছি এবং যেটা বিডিডিতে আছে এই প্রোডাক্টটা যদি আমরা কিনি তো সেই ক্ষেত্রে একটু কার্ড ফায়ার হবে এখানে ভিউ কন্টেন্ট পেজে আছে এই জন্য আবার একটু কার্ড ফায়ার হয়েছে এবং সবগুলো ইভেন্ট ট্রান্সফার হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সো ভিউ কার্ড এবং যেহেতু কার্ড পেজে আসে দেখেন কার্ড পেজে কোনো ইভেন্ট নাই কারণ ওটা বাটন ক্লিকে প্লেস করা আছে সো হোয়াট ইজ পারফেক্ট দেন এটা ফ্ল্যাট রেট দেওয়া আছে এবং এটার কোয়ান্টিটি ওভারঅল প্রাইস এবং ওকে প্রসিড সো আমরা চেক আউট পেজে গেলেও আশা করি একটা ইভেন্ট পাবো যেটা হচ্ছে ইনিশিয়েট চেক আউট নামে পারফেক্ট এরপর আমরা যেটা করব এখানে একটা প্রোডাক্ট পার্সেস করি সো আমি কিছু পেক ইনফরমেশান এখানে দিয়ে দিলাম ডিফুলভাবে দেওয়া আছে আর কিছু দরকার নেই আমি ডিরেক্টলি এটা প্লেস অর্ডার করে দিব এবং অর্ডার কমপ্লিট আমরা এখানে যে একটা ইভেন্ট পাবো পার্সেস এবং সেই সাথে অ্যাট্রিবিউটগুলো পাস হচ্ছে অর্থাৎ প্যারামিটারগুলো এখানে চলে আসে সো খুব ভালো কথা আমরা একটা ক্যাটালগ সেট আপ করবো এটার জন্য এবং যেটা হবে অটোমেটিক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু প্রোডাক্ট ক্যাটালগে যাই প্লাগ ইনের আন্ডারে অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমরা ডাইনামিক অ্যাড প্লেস করতে চাই এবং আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে যেহেতু আমি এখানে আরেকটা ডোমেনকে অ্যালাউ করেছিলাম সো এখানে ওই ডোমেনটাকে আমরা এডিট করতে হবে এবং এটাকে রিমুভ করতে হবে এখানে এই মুহুর্তে এই ডোমেনটাকে আমি অ্যালাউ করব। ওকে এই ডোমেনটাকে অ্যালাউ করলাম বাকি ডোমেনগুলোকে ডিজেবল করে দিছি সো আর কারো ডাটা এখানে আসবে না শুধুমাত্র এই ডোমেনের ডাটাটা এখানে আসবে ঠিক আছে এইবার আমরা চলে যাব হচ্ছে বিজনেস অ্যাকাউন্টে এখানে ডাটা সোর্সে ক্যাটালগ নামে ট্যাব আছে আমি এখানে 
ক্যাটালগ ক্রিয়েট করে আছে আপনারা চাইলে এখানে ক্যাটালগ ক্রিয়েট করতে পারেন এই যে দেখেন অপশন রয়েছে খুব সিম্পল সো জাস্ট নাম দেন নাম দেওয়ার পরে এখানে ডেফিনেটলি প্রোডাক্ট যদি ই-কমার্স তো সেটা করলাম এছাড়া আরো বেশ কয়েকটা অপশন আছে আপনাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা এখানে ইউজ করতে পারেন সিলেক্ট করার পর ওপেন ইন কমার্স ম্যানেজার এরপরে আমরা এখানে প্রোডাক্ট আপলোড করব সো প্রোডাক্ট আপলোড করার জন্য দেখেন বেশ অনেক গ্লো অপশন এই ক্ষেত্রে আমরা আইটেম অ্যাড করব সো অ্যাড আইটেম এবং ম্যানুয়ালি করতে পারি ইউজ বাল্ক আপলোড পার্টনার প্রোগ্রাম পার্টনার প্ল্যাটফর্ম আরেকটা হচ্ছে ইউজ পিকজেল দেখি আমরা পিকজেলটা ট্রাই করে দেখি যেহেতু আমরা এই ক্ষেত্রে দুইটা ওইটাই করতে পারি একটা হচ্ছে বাল্ক আপলোড যদি আমরা বাল্ক আপলোডে যাই আমাদের এই ক্ষেত্রে হেল্প করবে হচ্ছে প্লাগ ইনটা আর আপনাদের যদি কাস্টম বেস ওয়েবসাইট হয় অথবা অন্য টেকনোলজি ওয়েবসাইট করা সেক্ষেত্রে আপনাদের ডেভেলপার দিয়ে এক্সএমএল ফাইল বানা নিতে হবে অথবা টিএক্সটি ফাইল বানা নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে বিজনেস ক্যাটাগরি কি আমারটা হচ্ছে ফ্যাশন ফ্যাশন নাইস সেক্ষেত্রে দেখি ক্লথিং দিয়ে কিছু আছে কি না ইয়েস ক্লথিং আছে এরপর অটোমেটিক ফেসবুক আপলোড এটা আর কিছু দরকার নেই এখানে জেনারেট ফিড তো এখানে দেখেন ফিড চলে আসে আমার প্রোডাক্ট আপলোড হলে এই ফিডের মধ্যে প্রোডাক্ট অ্যাড হবে তো এখানে যদি যাই নেক্সট স্টেপ এরপরে দেখেন আমাকে অপশন দিয়েছে স্ক্যাজুয়েলিং ফি স্ক্যাজুয়াল ফিড ফাইল আপলোড গুগল শিট তো আমরা নেক্সট স্টেপে যাব এরপরে এখানে দিয়ে দিব তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসবে সো আমি এই মডেলটাতে যদি না যে পিকজেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে হবে সো এটা নেক্সট এরপরে আপনার এখানে পিকজেল সেট আপের কথা বলছে বলছে নট রেডি তো এটা যেহেতু পিকজেল সেট আপ এই মাত্র হলো অনেক ইভেন্ট জমা হবে জমা হওয়ার পরে দেন আমরা এই পিকজেলের সাথে এটা কানেক্ট করাতে পারবো এরপরে আপনার ওয়েবসাইটে যত প্রোডাক্ট আপলোড হোক সেটা ক্যাটালগে চলে আসবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা পরবর্তীতে ডাইনামিক অ্যাড প্লেস করতে পারবো এছাড়া এটা অটোমেটিক করার জন্য আমাদের বেশ কিছু টেকনিক্যাল সেট আপ লাগবে যেটা এর আগেই করা হয়ে গেছে ইনস্টল পিকজেল এরপর মেটা ডাটা ট্যাক্স যেগুলো অর্থাৎ স্ট্রাকচার ডাটা সেগুলো আমাদের সেট থাকতে হবে ওয়েবসাইটের মধ্যে তো এই ক্ষেত্রে আমি আপাতত ব্যাক করি এবং বাল্ক আপলোড এটা দিয়ে ট্রাই করি এরপর স্ক্যাজুয়াল ফিড দেন আমরা অলরেডি একটা ফিড লিঙ্ক ক্রিয়েট করছি সেই ফিড লিঙ্কটাকে এখানে নিয়ে আসবো এরপর এটা যদি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড করতে চান যেহেতু এটা এক্স এম এল ফিড তার মানে মানুষ চাইলে এটা যে দেখতে পারবে যেমন এই যে দেখেন এক্স এম এল ফাইলটা দেখা যাচ্ছে সো এটা চাইলে প্রোটেক্টেড করা যাবে বাট ঠিক আছে এটা করলাম না এরপর নেক্সট এরপর প্রোডাক্ট যদি আপলোড হয় সেটা আপডেট হবে কিভাবে এই ক্যাটালগের মধ্যে আওয়ারলি ডেইলি আর উইকলি সেটা আপনি এখান থেকে বলতে পারেন তো এটা আওয়ারলি ঠিক আছে অ্যাড অটোমেটিক আপডেট ইয়েস নেক্সট এরপরে ওয়েবসাইট লিঙ্ক ঠিক আছে এটা এ সব এবং এখানে বাংলাদেশি বিডির টাকা যেহেতু ওয়েবসাইটটা বিডিডি আছে এরপর আপলোড আঠারোটা প্রোডাক্ট এখানে আছে আর প্রোডাক্টগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে প্রোডাক্ট সেট বানাতে পারি ধরে নিলাম প্রোডাক্ট নেম যেটার মধ্যে শুধু ব্লু আছে ওই টাইপের প্রোডাক্টগুলোকে নিয়ে আমরা আলাদা একটা সেট বানাবো তো দেখেন এখানে ব্লু দিয়ে কতগুলো আসতেছে সেম প্রোডাক্ট আসতেছে তো সেক্ষেত্রে ওগুলোর নাম হয়তো কিছুটা ডিফারেন্ট হবে আমরা এভাবে ফিল্টার করে এরপর প্রোডাক্ট সেট বানাতে পারি এবং ওই প্রোডাক্ট সেটের উপর বেস করে অ্যাড রান করতে পারি তো ওটা পরে আসতেছি 
তো আমাদের ক্যাটালগ সেট আপ ডান এখানে আঠারোটা প্রোডাক্ট আছে এই সাইটের আঠারোটা প্রোডাক্ট এখানে আপলোড করা হয়েছে এবং যেটা এখন থেকে কোনো প্রোডাক্ট আপলোড করা হলেই অটোমেটিক এখানে আপডেট হবে প্রোডাক্ট আপলোড হওয়ার এক ঘন্টা পরে তো আমাদের ক্যাটালগ রেডি এইবার আমরা ফেসবুকের মধ্যে সব সেট আপ করবো যেটা হচ্ছে ফেসবুক কমার্স এখানে যদি সব সেকশনে যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন সব নামে একটা অপশন রয়েছে এবং আমাদের বলতেছে যে এখানে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হলে আমাদের কমার্স ম্যানেজারে যেতে হবে কমার্স ম্যানেজারে আসলাম এরপরে আমাদের কয়েকটা স্টেপ বলতেছে এই সেম জিনিসটা আমরা আবার এখান থেকে করতে পারি এই যে দেখেন এখানে শপ নামে একটা ট্যাব আছে সেম প্রসেসটা আমরা এইভাবে করতে পারি গো টু শপ আলটিমেটলি সে এখানেই আসবে বেশ কয়েকটা স্টেপ আমাদের কমপ্লিট করতে হবে এখন দেখেন এখানে কি কি স্টেপ দিচ্ছে সো দিল হচ্ছে নেক্সট দেন চেক আউট অন অ্যানাদার ওয়েবসাইট চেক আউট উইথ ফেসবুক আর চেক আউট উইথ মেসেজিং তো সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চেক আউট করাতে চাই আমি এক্ষেত্রে প্রথম অপশনটাই আমি নিল নিব দেন নেক্সট এখানে আমার ইনস্টাগ্রাম থাকলে একবারে হয়ে যেত সো এই ক্ষেত্রেই শুধু ফেসবুক পেজ আছে আমি শুধু ফেসবুক পেজটাকে এখানে কারেন্ট দিচ্ছি এরপর নেক্সট দেন বিজনেস ইমেল চাচ্ছে এরপরে সাবমিট যখন সাবমিট দিলাম তখন ডাইনামিক ফিড দেখাচ্ছে এরপরে হচ্ছে বিবনির ফিড দেখাচ্ছে আঠারোটা প্রোডাক্ট পাঁচটা প্রোডাক্ট কপি নো আমরা চাইলে নতুন ফিড বানাতে পারি তো সেক্ষেত্রে বিবনি ডাইনামিক ফিড যেটা ওই যে আঠারোটা প্রোডাক্ট সেটার উপর বেস করেই এরপরে আমরা চলে যাবো নেক্সট এখন দেখেন বলতেছে যে চেক আউট মেথড এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইটে হবে তো এই ক্ষেত্রে আপনি সেলার এগ্রিমেন্ট যেটা আছে সেটা অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে দেন ফিনিশ সেট আপ স্ট্যাটাস ইনঅ্যাক্টিভ যা যা আছে সব এই জল রাখলাম এবং এখানে যা আছে সব ঠিকঠাক এরপরে পাবলিশ আপডেট অ্যাট্রিবিউশন মডেল কিভাবে সেট আপ করে আমরা সেই জিনিসটা দেখব আমরা যদি চলে যাই বিজনেস টুলসে এখান থেকে অ্যাট্রিবিউশন নামে ট্যাপ পাবো এরপরে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা অপশন দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে গেট স্টার্টেড এবং এটা শুধুমাত্র আমার নিজস্ব বিজনেস বাট বিভিন্ন টাইপের ব্র্যান্ড এখানে অ্যাভেলেবেল আছে তো সেক্ষেত্রে আমি মাঝখানের অপশনটা কন্টিনিউ করব এরপরে আপনার জন্য অ্যাড অ্যাকাউন্ট কোনটা তো সেক্ষেত্রে আমি এই দুইটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইউজ করব অথবা এই মুহূর্তে ধরেন এই অ্যাড অ্যাকাউন্টটা ইউজ করতে চাই তো সেক্ষেত্রে নেক্সট দেন ডাটা সোর্স কি আমি কি কোনো ডাটা সোর্স ইউজ করবো কি না তো ডেফিনেটলি বং ইঙ্কের যে পিকজেলটা আছে সেটাকে আমি ডিফল্ট ইউজ করব দেন এটা নেক্সট এরপরে সিলেক্ট পিপল কে ম্যানেজ করবে তো সেক্ষেত্রে বোধ পিপল এটা ম্যানেজ করবে নেক্সট অ্যান্ড কারেন্সি বাংলাদেশি টাকা এরপর নেক্সট লাইন অফ বিজনেস তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা নাম দিলাম বং এবং সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ এরপর নেক্সট দেন আমার একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট সিলেক্টেড হয়েছে এই ক্ষেত্রে ডাটা সোর্স এবং দুইজন পিপলকে এখানে অ্যাড করছি সো ফিনিশ আমাদের কিছুটা সময় ওয়েট করতে হবে 
কারণ এই ডাটা আপডেট হতে একটু সময় নিবে 